Hello, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hi. How's everything? So let's see how many we got right now. One, two, three, four, five, six. All right. So we got six people. How are you tonight, people? How was your day? Was it good? Was it so-so? Was it regular? Very hard, teacher. Very hard? A lot of, yeah, a lot of work. A lot of work? Yeah, I mean, like, I always, yeah. right? No, no, but... Not bad? Okay, I mean, that's cool. That's cool to hear. Yeah, yeah. I mean, yeah. There are, it's close to weekend. Mm, uh -huh. Yeah, there are some times that, yeah, I mean, we have very difficult days, very stressful days, but sometimes we got like kind of a good days with no like, you know, difficult okay, jobs good. to do, right? I mean, that's cool. That's really cool. Oh, let me see how many okay. people were getting connected. All right, so I'm gonna start with you guys. Uh, for the ones who are just getting connected, my name is Juan Carlos and I am going to be your teacher for this module number two, okay? Um, since you are in module number two, I mean, it's, it's like super basic. Uh, we're gonna be 50 and 50. 50% 50 English and 50% Spanish, okay? Just for you not to, you know, like get frustrated, right? Ahí para los que, pues, recién vamos comenzando, no se me vayan a frustrar y vayan a decir, ah, el teacher solo habla inglés y mejor ya no me conecto. Han habido ocasiones que eso ha pasado, así que, I don't really want that, Rocky. All right, so, it's good to have you here, people, and I hope we, you know, like, get along each other, right? I hope we can participate. Remember that the more you practice, the more fluent you will be and, and it's good for you, okay? And it's really good for you. All right, so before starting with these things, I'm gonna pass the attendance list just to start because it's 8.02. So we need to uh, start. Uh, okay, let me see. Do we have here Ana Carmina Enriquez? Is it here? Ana Carmina, are you there? Ana Carmina, ¿está ahí? Ok, está conectada, pero no sé si, si está ahí. All right, vamos a dejarla en stand-by. Augusto César Sánchez. Ok, todavía no se ha conectado. Let me see. Carlos Ernesto. Arseño, teacher. Excuse me. Exactly, Arseño. Present, teacher. Ah, okay. Good evening, teacher. Good evening, miss. All right, let's continue. Elizabeth Joanna Herrera. Mm, ok, she's not here yet. No está acá todavía. Evelyn Jamilet Molina. Ok, todavía no está conectada. A uh, Freddy Eliseo Martínez. Present teacher. Ah, ok. Thank you. Uh, Freddy Ernesto López. Freddy Ernesto López, ok, no here yet. Iris Daniela Castillo. Iris, ok, todavía no se ha conectado. Jacqueline Janet López. Mm, ok, todavía no está conectada. Karim Janet uh, Martínez. Present. Ah, ok. 
Thank you. Liliana Laura Teresa. What? Let me see. Liliana Laura Teresa Polio Arce. This is why I got three names. Mm, ok, todavía no se ha conectado, supongo. María Isabel Colindres. No, ok, todavía no. María Leticia. Present teacher. Ah, ok. Thank you. Let me see. Arvin Oswaldo. Present teacher. Ah, ok. okay. Miguel Ángel. Present teacher. Ah, okay. Ok. Rafael Alejandro. Present teacher. Ah, ok. Good. Let's see. Rudy Alexander. Present teacher. Ah, ok. Perfect. Sonia Elizabeth. Present teacher. Ah, ok. Thank you. Wilber Francisco. Present teacher. Ah, ok, good. And Wilson Hernaldo. Is it here? Let me see. No, ok. Todavía no se ha conectado. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Eh, bueno, para los que recién se van conectando, eh, mi nombre es Juan Carlos y voy a ser su facilitador en este módulo número 2. Eh, como anteriormente les comentaba, vamos eh, a estar como un 50-50. Ahorita al principio, ¿qué quiere decir esto? 50% español, 50% inglés. Y a medida que vayamos eh, pasando los, la, las horas y los días, pues eh, eso puede variar. Vamos a aumentar un poco más, ok, eh, digamos, en... en fluidez más que todo y vocabulario vamos a ir introduciendo para ir digamos practicando más inglés y, y no tanto español ok during classes uh, bueno les voy a presentar algo que es como parte de los requerimientos que pues digamos INSAFOR nos pide como institución y pues que ustedes ya ya esto ya se los pusieron en el módulo 1 pero igual es bueno eh, recalcarlo otra vez, ¿ok? Entonces, ¿me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Yes, teacher. Yes, teacher. All right, perfect. Vamos a leer un par de lineamientos nada más eh, a seguir durante la clase, que son como, pues digamos, eh, indispensables y, y que nos pide, pues, Insafor que, que, que sigamos para el desarrollo correcto de eh, el módulo. All right. eh, esta es como parte de, de mi formación académica, su facilitador. All right. Pues, van a estar durante este módulo y posiblemente eh, más adelante nos volvamos a encontrar en algún otro módulo. All right. So... I have a bachelor's degree in English. I have been working in different companies like uh, uh, seminaries, uh, the Academia Europea, all right? Right now, I'm a, a facilitator here, all right? And in different institutions, okay? So this is part of my background. Now, let's move on to what it really matters. Ok, vamos a comenzar con un poco los requerimientos que nos pide eh, Isafor para el desarrollo correcto del eh, programa. Bueno, para ustedes más que todo, eh, siempre al conectarse eh, nos pide el nombre completo, right? Al conectarnos a la plataforma. Eh, ya que como ustedes saben, cada una de estas clases son auditadas y pues eh, digamos que de Isafor quieren que la persona que está inscrita, esa persona es la que eh, esté recibiendo eh, el curso, ¿ok? En el caso de oyentes, que creo que en este grupo no va a haber oyentes por ahora, 
eh, se agrega la palabra oyente luego del nombre. Okay. Otro de los requerimientos pues, es, digamos, mantener la cámara encendida durante toda la sesión. Yo sé que a veces es un tanto complicado eh, porque tenemos algunas cosas que hacer en algunas ocasiones y pues es aceptable, digamos, mantenerla apagada en algún par de minutos, pero ya no en toda la clase, ¿verdad? No en toda la clase. Y eso más que todo para cerciorarnos que pues eh, estamos recibiendo la clase. Uh, otro, otro punto eh, sería minimizar el sonido ambiente lo más posible. Eh, no sé si en clases anteriores a ustedes, bueno, eh, les ha pasado de que se les olvida apagar el micrófono. Y pues a veces, digamos que se escuchan conversaciones o comentarios con la familia que pues digamos que no deberíamos nosotros escucharlos acá. ¿okay? Entonces, para, más, más que todo por eso, mantener el, el minimizar el sonido ambiente lo más posible. Y obviamente la participación activa. Eso es un punto muy importante porque, pues recuerden, entre más ustedes participen, va a ser mejor. ¿okay? Porque así más vamos aprendiendo y, y pues igual. Acá... O sea, no, no crean que solo porque tal vez yo he explicado algo y usted no le entiende, eh, usted se va a sentir así como que, ah, no, no le voy a preguntar porque se puede molestar o algo por el estilo. No. Eh, quiero que en cada clase, en cada desarrollo de los contenidos que vayamos a tener, si usted algo no le va quedando claro, usted encienda su micrófono y dígame, teacher, mira, acá no le comprendo muy bien, podría volver a repetirme. Ok, y yo con gusto lo voy a hacer. La idea es que eh, en cada sesión aprendamos algo nuevo, ¿ok? Ok, eh, esto será en cuanto a las asistencias. Ah. La asistencia como, bueno, ustedes ya saben, Insafor pide un 100% de la asistencia a clases, aunque pues por algo de motivos en, en algunas ocasiones eh, la tecnología falla, no nos podemos conectar o a veces pues digamos que el trabajo lo requiere, en nuestros trabajos lo requieren que pues eh, estemos también parte de la noche y a veces es imposible eh, conectarse a las clases. Entonces, eh, en esos aspectos así se puede, se puede entender ¿verdad? Que, que podamos no estar eh, en clase. Eh, la asistencia también no solamente se va a tomar, a, digamos, al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa, que es parte de los requerimientos, como les mencionaba, que nos pide el programa. La asistencia antes se tomaba en tres ocasiones. Ahora, eh, digamos, para reducir un poco eh, el consumo de tiempo, lo vamos a hacer nada más al inicio de la clase y al final, que estamos hablando ahí tipo 9.55 en adelante. Right. Y como ustedes saben, se tomará como válido al escuchar eh, a ustedes, ya sea decir presente o present. Right y mantener la cámara encendida en el momento de la asistencia. Eh, siempre vamos a mantener las sesiones uno a uno disponibles. Si recuerdan, esto es básicamente eh, que me voy a quedar con uno de ustedes en cada clase, okay, al finalizar cada clase. Esto con el objetivo de que si usted eh, algo no le ha quedado claro, o digamos ya sea de la clase que recién se va a ver o clases anteriores pues ahí eh, nos vamos a quedar y pues usted puede preguntar lo que sea con relación a la clase ok para aclarar cualquier tipo de, de, de duda que pueda tener ok y pues acá lo último que eh, un tanto estricto que los permisos pues no se están disponibles para este tipo de modalidades ok esto en cuanto a la asistencia. Ahora bien, en cuanto a las tareas y evaluaciones, que es otro aspecto muy importante que pues siempre tengamos en mente, que como mínimo ustedes saben que el sistema de evaluaciones en la plata eh, es más que todo en la plataforma, ¿ok? Eh, que por cierto, no sé si a todos pudieron entrar, ya han probado si, si tienen acceso a la plataforma. Eh, porque si no lo han probado ya estoy chévere ya estoy chévere ya estoy chévere perfecto perfecto si alguien tiene problemas al acceder por favor me lo notifica y yo así notificar a las personas correspondientes para que se, se les pueda ayudar en cuanto a, le, a las evaluaciones recuerden que 
como mínimo se debe de tener el 80% de promedio de tareas y pues evaluaciones para poder completar de manera satisfactoria el curso. ¿okay? Las tareas, como todos sabemos, se encuentran en la plataforma. Justo después de cada clase, eh, ustedes pueden eh, desarrollar las tareas que ahí se presentan. Eh, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada martes, en este caso, a la medianoche. ¿okay? Esto con relación a cuando terminamos ya una semana, recuerden que ya... Eh, esas cinco tareas tienen que estar hechas. ¿Por qué? Porque al finalizar semana 1, antes de medianoche, yo tengo que enviar un reporte de sus evaluaciones directamente al ENSAFOR. ¿Okay? Y como siempre, tenemos dos exámenes. Por lo general, el primero que se le conoce como midterm, que es al, en la segunda semana, al pues finalizar la segunda semana. Entonces, ese, la fecha límite para poderlo hacer va a ser el martes. 7 de febrero, okay, que es cuando estaremos culminando la segunda semana del curso. Y la fecha límite para el final exam ya sería el martes 21 de febrero, si no tenemos ningún inconveniente, right, eh, antes de la medianoche. Right. El manual, como todos saben, puede ser descargado de la plataforma, eh, o también para ser un poco más práctico si no lo tienen y ya están agregados en el grupo de WhatsApp solo me lo hacen saber y yo lo vuelvo a enviar ahí al grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan descargar ya que con ese manual pues vamos a estar trabajando todo el curso y pues recuerden que acá no utilizamos materiales de tercero por el mismo tema que se suben los videos a la plataforma de YouTube entonces digamos que por eso no se utiliza ningún tipo de material de terceros y explícitamente lo hacemos con el, el manual. Bueno, esto con el aspecto a las evaluaciones ¿sabes? y las tareas. Y pues algunas, algunas cositas acá por, por, digamos, de Zoom, como el botón de silencio, el cámara, chat, los breakout rooms que por lo general los vamos a estar usando bastante. Eh, para poder hacer secciones individualizadas y poder eh, practicar de mejor manera, ya sea conversaciones o, u otras actividades. Right? Y ahí igual, si ustedes en, dentro de un breakout room tienen preguntas o necesitan asistencia, ahí hay un botoncito que dice así, Ask for Help, que ahí directamente me manda un mensaje y me redirige hacia, hacia donde están ustedes. Okay? Entonces, Dicho esto, creo que es lo más eh, relevante que quería comentarles y mostrarles antes de comenzar con el desarrollo de la clase, ¿ok? Así que, I'm gonna stop sharing this and let's start with the class. Okay. Teacher. Yes. Eh, Podría mandarnos por este medio el, el, el manual o sería vía WhatsApp. El manual, ok. Eh, permítame, voy a ver si se puede por acá. Aunque. Ok. okay. Eh, ¿Usted todavía no está en el grupo de WhatsApp? Eh, sí, sí. sí ahí está. Ahí. Ah, perfecto. Eh, creo que se me haría uh -huh. un poco más fácil el poderlo enviar por ahí. Ahorita lo voy a. Lo voy ah, a vaya, perfecto. Ahí. Ok. Oh, ok, gracias. All right. Just give me one second. Voy a cargar acá.
Ok, ahorita está cargando. Ok, perfect. Ahí está ya. All right, it's in the WhatsApp group so you can download it. Okay, so let's start with the class and I'm gonna start sharing this. Give me one second. Ah, ok, todavía hay algunos que no están agregados entonces al grupo de WhatsApp. Ok, para los que no están agregados, ahorita voy a mandar el link por acá para que se puedan agregar, ok, se puedan unir. Give me one second. Ahí está, para los que no se han agregado. Les acabo de enviar el, el link por acá. All right. Y ahí se pueden agregar. All right. So I'm going to start sharing this presentation that I brought for you. As part of the class one. Okay, so we're going to start with something like, like really basic. Okay, so tonight's topic, it's going to be simple present statements, all right? That's going to be the whole uh, topic uh, based, all right, during the whole class, all right? Uh, and let's uh, start. We're gonna be practicing uh, part of the grammar, here in the presentation and then in the book, we will do some activities, all right? Some production activities that include a couple of conversations. Okay, let's start over. What's the most relevant uh, for the rest of the class? I brought to you the class agenda. Okay, so we had the program presentation, something I did before, okay? We're going to start now with the uses of simple present statements. We're going to start over with affirmative statements. This is something that you already know that you saw in module number one. Then we're going to jump into negative statements. Okay. And this is like part of it. And then we're going to provide some examples. Okay. And at the end, we are going to work in the manual, all right? So this is like, like all we're gonna be doing. No sé si les puede resultar más práctico, if it is uh, better for you, que al final de la clase les puedo enviar esta presentación al grupo de WhatsApp. Creo que sería un tanto más práctico para ustedes y, y así aceleramos un poco más, uh, al menos la, la, la parte de gramática, para luego pasar a, la, a lo práctico. All right? Okay, yes, it teacher. Like, it will be good for yes, you. Yes, teacher. Thank okay. you. All right, perfect. So let's continue. Okay, so let's start with this. How to use simple present. Okay, what do you remember about the uses of simple present from module number one? Cuando hablamos del presente simple, ¿a qué nos referimos? ¿Qué, qué se les viene eh, a, la, a, la, a la mente? The bird to be. Ok, cool. The bird to be. Very good. The bird to be is really important in simple present statements. What else? 
you were discussing the simple present in module number one. What else do you remember? Uh, the, the action is happening happening right now. Mm, okay. That one is pretty close. The only difference is like when an action is happening at the moment is yes. present continuous or present progressive. Okay. okay. And uh, in simple present is an action that you can do every day but not precisely happening at the moment, okay? It's just like a routine. Exactly, just... like a routine. There you go, something that you do every day. Something that you do every day, for example, is like, in my case, I wake up at five in the morning every day. So that is a routine. So that's part of simple present, okay? Because it's a repeated action. I do every day okay so in here we can relate the simple present to those actions okay as you said check this out when it happened re regularly exactly re regularly regularly exactly exactly so we use the simple present to talk about what to talk about daily activities or routines what are the most common daily activities that you guys do every day? Can you mention at least one activity that you do every day? I mm. take a shower. Okay, take a shower. There you go. I, good. I Come brush back. my teeth. Okay, very good. Brush your teeth. What else? Any other one? I eat my breakfast. Okay, cool. You eat your breakfast. You take your breakfast. There you go. Any other activity for the ones who haven't participated? Mm. Maria Isabel, for example. Tell me one activity that you do every day, Maria Isabel. Uh, I comb my hair. Okay, cool. You comb your hair. There you go. Thank you. Freddy's, give me one example, Freddy, about something that you do every day. Yes, brush my hair. Okay, you brush your hair as well. There you go. I watch TV. I watch TV um, five o'clock. Okay, cool. As a regular activity that you do at that specific time. Very good. Sonia, what about you, Sonia? Uh, I take a bus in the morning. <laughs> okay, you take a bus in the morning. There you go. Good. To what it work. <laughs> All right. There you go. Uh, sure. Let me see somebody else. Yes. Uh, clean my bedroom every day. Okay, I... cool. That's another one. I clean my bathroom. Nice. Yes. You do it every day. Okay, good. I have one participant in uh, one, in my past module. I had one participant that told me something like that, but he told me, hey teacher, I clean my bedroom one time a year. <laughs> and I was like, what? <laughs> one time a year? <laughs> yeah, I, mean, I imagine that, that the smell bad. <laughs> it would be a mess. With that, okay, good. Uh, Miguel, what about you, Miguel? What is one activity that you might do every day? To work. <laughs> to work, okay. So you might say, I work yes. every... <laughs> Okay, good. Yeah, I mean, everybody works. Right. Uh, the the other see? one I, uh, huh? could be, uh, I get dressed. Okay, good. Yeah, I mean, that's another one. I get dressed. From now on, you can say, I have English classes at night. That will be a regular activity that I will be doing 
all right, for the whole month. That would be another one. Eight to ten every day. Exactly, from eight to ten. Okay, good. So let's move on. There will be another activity. Give me one second. Okay, so you see, I got some of them here. Let me see. I'm going to put them in here and then we're going to read them. Okay, let me see. Help me out reading. Wilbur, help me out reading the first example. <laughs> Uh, can you please help me out reading the first example? I'm acquitted. I go, I I go to work at 7 a.m. Ah, okay, there you go. Thank you. Uh, Sonia, help me out reading the next one. I get out at 6 a.m. 5 a.m. 5 a.m. Okay. There you go. Thank you. Maria Leticia. This is the second use, all right, from simple present. Can you help me out reading, please? Como? <laughs> Podría ayudarme a leer el siguiente punto, el o el uso. Okay, yeah. <laughs> simple present. Schedule events time table. Okay, in this case, the word it will be schedule. Schedule events. Schedule events. Okay, or timetables. Timetables. Uh, okay, when we talk about a schedule events or timetable, it's like when you have something already planified or something specific with a specific time. For example, let's suppose you start working at 8, 8 a.m. every day. So that is a scheduled event for you, all right? Because you know that that is your a specific time to start working, okay? Or for example, when you finish working, right? It, it will be like four or five in the afternoon. So you can say, I finish my work or my job at 4 p.m. So in this case, in that case is a scheduled event. Okay, and a schedule event, algo planificado, okay, algo agendado, a eso se refiere, schedule mm -hmm. events, all right, it's something explicit. All right, ese ya sería el segundo uso que comúnmente usamos, all right, que en el presente simple. There you go. Next, continue. Okay. Take a look at this example. Uh, let me see who hasn't participated. Marvin, help me out reading this one, please. Okay. All right, help me out well, reading okay. the last example, please. And daily activity routine. I I go to war at at seven. Last one. Yeah. El último. El último. I get up. El último. Okay. Yes. So the last one. They have some meeting at. The, they they has a meeting has? at one p.m. Ah, okay. Thank you. Thank you, Mister. All right. She has she a has meeting at one p.m. Okay. So in this case is as i said when you got something planified all right something scheduled that you have to do at one specific time all right so in that case so let's continue with this so remember the the prior the prior uh uses of simple present is mostly for daily activities or routine or a schedule events okay schedule events so we got another example related to this one okay 
Uh, let me see. Freddy's, help me read it. Yes, I talk to my boss at 9 a.m. Ah, okay, there you go. I talk to my boss at 9 a.m. That's a specific time, all right, in which you do one activity, all right? Y esto se puede regir a, a todo tipo de, de actividades, ya sea en casa también. Por lo general, tenemos una, una hora específica en que vemos televisión o hacemos algo, right? Una hora específica. So, in that case, that, that might be an scheduled event as well. Okay. Now, until here, everything is good? Everything is okay? Or do you have any question? Everything good, teacher. Okay. Perfect. Remember, if you have any question, just let me know. Let's continue. Okay. Let's start with affirmative statements. Okay. And we're going to be talking about the structure of how to create an affirmative statement. Okay, and the grammar part is like this one. It's very, very simple. We got subject plus verb plus complement, all right? This is like the, the most basic structure that we have to create a positive statement using simple present, of course. And we got one example in here. Check this out. Carlos Ernesto, help me at reading this example. Okay, uh, I work in a big company. Okay, there you go. I work in a big company. So I becomes in the subject. The verb from the sentence is work. That's the action, okay? And the complement, it will be in a big company. That's the complement. Yeah, this is like pretty simple uh, to understand, right? So, check this out. This this second example. It's pretty similar to the one before. Mm -hmm. All right, Ana Carmita. Yeah. Can I read this one? Please? You study English. English. You study English. Okay, you study English. Check, check this out. You becomes in the subject. Study is basically the verb, the one who indicates the action. And English, it becomes in the complement, right? Good. So check this another one over here. Let me see if there's someone who hasn't participated over here. Let me see who can help me out with this one. Miguel, help me out reading, Miguel. They send the company reports. Okay, there you go. Thank you. They send the company reports. So you see, it's part of uh, the structure, right? They, it's the subject. Send is the verb. And the company reports is the complement. Okay, the, this, those ones are from, remember, those ones are positive statements, right? Activities that we generally do. But now, how to create negative statements? Okay, that's the second part of here. Negative statements, and we're gonna see the structure. Okay, in here, what we do is to include an auxiliary verb that generally is the verb do, okay, plus not. And this is the structure. Check this out. We got the subject, and then we got do plus not or contracted. In this case, it will be don't, and then the verb, and then the complement, all right? Remember, this one is for activities that we don't 
do. All right, Wilbur, help me out reading this one. I don't go to the beach. Okay, there you go. I don't go to the beach, right? It's like, I mean, no way a la playa, right? So in here we're talking about something that we don't generally do. All right, let's continue. Maria Isabel. Maria Isabel, are you there? You don't play soccer. Ah, okay, thank you. Okay, let's continue with this one. Uh, let's see. What else is in here? We got very few people in here. Rafael, help me reading. They don't organize the meeting. All right. In this case, the verb is organize. Okay. Organize. organize. Okay. There you go. Perfect. Thank you, Mister. All right. So they don't organize the meeting. Okay. If you take a look in there, all of these negative statements are on first person, second person, and plurals. Okay. <clears throat> first, second, and plurals. So you got I, you, and they. Okay, and this one is mostly, as I said, for activities that we don't do. All right, every day, it could be every day. Now, what are those activities that you guys don't do every day? Podría mencionarme un ejemplo de una actividad que ustedes no hagan todos los días? We'll give you a couple of uh, seconds for you to think and then tell me. Or you can even write it down if you want. If you feel more. I don't. I don't read. I don't read book every day. Okay, there you go. Thank you. I don't read books every day. Nice. I don't play soccer every day. Hmm. I got that one. Choose another one. I have that one. Okay, what other activity you don't generally do? I don't. I don't exercise every day. Okay, give me one second. Give me one second. First, uh, Maria Leticia, what was yours? I don't watch every day. Uh, I don't want to lavar. Ah, no, no, in that case, okay, in that case, I think it will be better. I don't, give me one second, I'm gonna write it down in here for you. It will be like this. I, I, look, check this out. I don't do the laundry every day, mm. like this. Do the laundry, it means like lavar ropa. Okay. Mm, yeah. It's better than this one. All right. Perfect. And who was the other one? I think it was Anna. It was you. I don't exercise every day. Okay. You don't exercise every day. Okay. Mm, yes. <laughs> okay. Cool. Yes, almost those. All right. So let's continue. Uh, somebody else? Sonia? What about you, Sonia? I don't buy to the supermarket. Mm, okay, good. Thank you. Uh, let me see. Who else? Fredis? Yes, I don't use shoes on every day. Okay, okay. You know, just choose every day. Right? <laughs> uh, Miguel, what about you, Miguel? Uh, I don't 
go to the visit uh, the hospital every day. Okay, okay. You don't go to the hospital every day. Mm. I don't learn English in the weekend. Okay, there's another one. There you go. Thank you. Uh, Marvin, what about you, Marvin? Tell me something that you don't do. Oh, I don't yeah. jump. I don't jump in the morning. Okay, you don't jump in the morning. Okay, nice. Thank you. Uh, someone else is missing. Okay. Let me see. Maria Isabel. <coughs> what about you? I don't dance in every day. I don't? Dance, I don't dance every day. Ah, okay. There you go. Thank you. Let me see. Is this people in here? Karim and Janet, are you there? And uh, Rudy Asensio, are you guys there? Están ahí? Are you there, Rudy? Mm. I think he has problems with the audio because I don't listen to him. I think you got problems with the audio, Rudy. So check that out, please. Okay. In the meantime, guys, let's let's try to continue with this because we got a lot of information that is missing. And we got not that much time. Okay, now let's put some affirmative and negative statements both ways. So you can have a comparison with them. Okay. Check this out. In affirmative statements, you got I play the guitar. Uh, let me see. I wanna put someone to read for me. Carlos, let me read him, please. Affirmative statement, I play the guitar. Okay, thank you. Wilbur, the second one. You go to the supermarket. All right, thank you. Let me see. Where is this people? Okay, <laughs> Anna, help me out with the next one. They work in a office. In an office, okay. In Thank you. Office. There you go. Uh, Maria. Maria Leticia. Yes, Maria Leticia. Creo que vemos dos Maria. Yes. We get up at five a.m. Okay, there you go. There you go. Sí, ya le vi el gesto a la otra María, así como que, ah, otra vez yo. <laughs> ok. <laughs> ok, there you go. Vamos a ver, María Isabel, María Leticia. Uh, vamos a ver, María Leticia, ¿cómo prefieres que le llamen, María o Leticia? Como hay muchas personas de que no les gusta un nombre y les gusta más el otro, pues, para no generar confusiones acá, right? Los dos? Uh, you got you uh, you have mute. You got um, mute. Me dice Leticia. Leticia, better. Leticia. Okay, there you go. All right, I'm gonna call you Leticia there in your case. Uh, what about you, Maria Isabel? Maria or Isabel? Isabel. <laughs> Isabel. Please. <laughs> sí, Isabel. Why not Maria? I mean, Maria is good. Pero me acostumbré like a, a Isabel. Pero no like María. En inglés, Mary. Ah, ya es otra cosa, Mary. <laughs> okay, okay. Ya, yeah, man, we got, we got that specific name that we don't generally like that much. In my case, I like Juan, but I don't like Carlos. I mean, so, so I'm sorry, Carlos, for that, but... but <laughs> I prefer to be called no, no problem. 
<laughs> one instead of Carlos, right? Uh, we got some preferences sometimes. With, with names. Really? Why, teacher? I, I don't know. I mean, I, I just got accustomed to be called Juan only and not Carlos. Maybe because of that. A lo mejor por eso. Se me acostumbra que, que me llamo más el primero y no el segundo. Right? Okay. okay. Yeah. Mm -hmm. And can we, uh, yeah, like, this is common, very common. Okay, let's continue. Now with negative statements. Check this out. What is the only difference that we have in here in comparison to this one? That in here, we apply the don't. The auxiliary verb plus the negative not. Don't. And here we say, I play the guitar, something positive. And here we say, I don't play the guitar, something negative. Right? Check this out. We got another one. You don't go to the supermarket, right? And in the other side, you got, you go to the supermarket. It's basically adding the don't part, right? To create, remember, negative statements. This is like very simple to you guys, but it's really important to practice, okay? It's really important to keep in mind this information. Sé que es algo pues que creo que ya más o menos conocen desde el módulo pasado, pero es, es realmente importante el poderlo eh, darle una repasada, right? Just to keep things in mind. And this is just about first person and plurals. Then we're going to start with her person singular, which is something a little bit mm, more complicated in comparison to this one because uh, it's required to, to have more, more information. Let me check this out. Give me one second. Okay, let's move on. Check this out. Now, affirmative statement. Exactly. In here, we use something different. We include something different. Affirmative statements, a structure using singular, right? Or when we call it per person. And we got the structure. And check this out to this structure. We got the this subject. Is Third Hello? person, really, teacher? This is third exactly. person. Exactly, okay. third person. Okay. It's no okay. like third person or singular. Mm -hmm. Like that. And take okay. a look at this. We got the subject. Remember that the subject, it can be a pronoun or a proper noun. Okay? A pronoun, it can be like he, he, it. Or a proper noun, it can be like Wilbur, Carlos, Miguel only one specific person right plus verb that in this case depending on the verb that you will use you can include the s e s or i e s to the verb okay in here eh, si ven eso, eso, esos en paréntesis eh, and i'm gonna say this in spanish for you to understand better dependiendo del verbo que utilicemos Bien puede ir el verbo con S, E, S o I, E, S. Ok, dependiendo del verbo que utilicemos. Vamos a ver eso un poco más a detalle. And then we got the complement. Check this out. Si antes decíamos, I work in a big company. Si se acuerdan, work no llevaba S. Acá sí. In here, we include the S. She works in a big company. Why do we include an S in here? Because it's, it's part of the rule. Okay? In here, in las, eh, digamos que en las terceras personas pasa algo bien especial acá. Que por lo general, nosotros a la mayoría de verbos le vamos a agregar una S. Esta S no está indicando que estamos mencionando algo en plural, como generalmente lo hacemos en español. All right? Que agregamos la S para darle un plural a algo. Acá en el verbo no es así. Se usa la S nada más 
en la mayoría de verbos para denotar que estamos hablando en una, de una tercera persona o de algo en singular usando el presente simple. ¿Ok? Digamos que the, this is like a little bit more complicated. Digamos que es lo más complicadito que podemos encontrar en cuanto a la estructura en presente simple. Pero una vez dominando esta, estas partecitas así, uh, like with the rules, believe me, it's going to be easy for you guys. It's going to be very, very easy. Okay, so. Check this out. We got another one in here. Ahora, si ven acá, este verbo viene del verbo study, right? That in here, well, I'm going to put it in here, que sería más o menos así, right? Study. ¿Qué hacemos con este verbo? En tercera persona, generalmente eliminamos la Y y colocamos IES. Y decimos, he studies English. Right? He studies English. And here is a sure. little bit. Yes? The, 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 the verse uh, ending in, in Y. Exactly. Exactly. Eh, creo que más adelante les voy a mostrar eh, un recuadro, el cual nos va a servir de mucho, mucho, para el uso de cómo agregar este tipo de terminaciones al final, all right, de cada verbo. Cuando agregar IES, cuando agregar S nada más, o ES. Because we got some specific rules for that. Tenemos reglas específicas para, para este tipo de estructuras. Acá sí. Because the verb ends in Y, all right? Pero no simplemente porque termina en Y, ¿ok? ¿Por qué no simplemente porque termina en Y? Porque, miren, yo me voy acá. Uh, let me see. I don't have this one. Pero supongamos que acá yo tengo esta oración. Check this out. If I got this, he, plays, soccer. I'm going to put it this way for you to understand better. Porque acá en play, yo tengo S y no IES. Y también termina en Y. Porque right. según recuerdo es porque, te, porque la que la precede es una vocal. That's Siempre es porque va una vocal, se pone, solo no, se agrega nada más. Es. That's correct. Thank you, Isabel. Thank you. All right. This is like simple as that, people. Listen. Cuando tenemos un verbo, when we have a verb that finishes in Y, que termina en Y, pero antes de esa Y va una consonante antes de la lleva una consonante like in this case study si ven llevamos la d antes de la y entonces ahí sí eliminamos la y colocamos i y le agregamos es ok so this is the way how we do it ok y ya le ponemos in here this 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 part over here check this out i e s why Because it ends in Y, but before Y, it goes a consonant. That's the reason. But what about here? ¿Qué sucede acá? Termina en Y, pero antes de la Y va una vocal. Entonces ahí ya no aplica esa regla. Sino que simplemente lo que hacemos es agregarle una S al verbo. ¿Ok? Esa es la diferencia entre esos dos, esos dos tipos de verbos. Verbos precedidos de una que terminan en Y y antes de la Y va una consonante. Lo modificamos en tercera persona a I, E, S. Y termina sí. el, el... Ajá. Pero en esos casos casi no hay muchos verbos. Eh, en, y... en, el, en, el, en el que precede la vocal antes de la Y, ¿verdad? Eh, no hay muchos, pero sí hay, hay algunos que sí son bien importantes. Hay algunos que sí son bien importantes. All right? Pero sí, no son muchos. La verdad, no son muchos. As you said. All right? Pero sí es necesario. Créanme, si ustedes se aprenden estas reglas, all right? 
que no son muy complicadas, son un tanto simples. Créanme, si ustedes aprenden este tipo de reglas, al momento de hablar se nos va a hacer un tanto más sencillo el poderlas aplicar y no cometer ese pequeño eh, error o al momento de escribir, de cometer ese error, de no escribir el verbo correctamente. Recuerden, este tipo de estructuras solo se utilizan en terceras personas o singular en presente simple, nada más. Right? In that case, in those cases, it's like that you generally use this type of structures. Good. Bien. Vamos bien hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Do you guys have any question? Nope. Okay. There you go. If you don't have any question, let's continue. All right. So we got another one in here. Check this out. Marcos watches TV. The original verb for this one is only watch, like this. Si ven acá, le agregamos que? Le agregamos la E y la S al verbo. All right? And we got watches. ¿Por qué sucede este cambio? All right, simple. Listen. Hay una regla que nos dice que todo verbo, and I, I'm going to write it down in here. Todo verbo que termine en doble S, take this out, SH, TH, X, y O, you are obligated to add ES at the end. Todo verbo que tenga estas terminaciones, doble S, SH, CH, X y O, se le agrega en tercera persona del singular la E y la S. ¿Ok? This is like something that we got to know. For example, you got, with double S, you got Miss. For SH, you got wash, for example. Take this out. For CH, we got watch. For X, we got fix. fix. And for O, the most common one, we got do. Take this out. What do we generally do in third person? I mean, simple. For Miss, we got misses. For watch, Wash, we got washes. For watch, we got watches. For fix, we got fixes. And for do, we got does. You see? And that's the reason why we got this one. You see? Entonces, si nos, aprende, nos aprendemos, créanme, si nos aprendemos esta regla, esta simple regla, de estas terminaciones, luego cada verbo que podamos ver que tenga estas terminaciones, les podemos agregar la E y la S de manera adecuada en tercera persona. ¿Ok? But it's something that you got to keep in mind and try to remember. ¿Right? Y estas son... Créanme, estas son las reglas, por así decirlo, un tanto más tediosas de poder aprender del presente simple. Ustedes se aprenden estas reglas, tal y cual lo, las hemos estado viendo. Créanme, ustedes no van a tener ningún inconveniente en escribir oraciones y todo lo demás en tercera persona del presente simple. That's the only thing that you need. Just to modify them. Why? This is the only thing that you need. Porque ya de ahí, aparte de estas reglas, todos los demás verbos, solamente se les agrega S. La mayoría de verbos solo se les va a agregar S. And that's it. That's all you need to know. Alright. Estas son como las, las, las reglas eh, un tanto especiales, por así decirlo. Alright. Que tienen este tipo de estructuras. And then, it's as simple as that. All right, until here, do you have any questions, guys? 
¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? O oh, everything is going okay. Uh, yes. Más adelante usted nos va a compartir la, como la regla. Claro que sí, se las voy a compartir eh, más a detalle. Ok, ok, thank yeah. you. No problem with that. Ok, good. Now I'm going to clear up all this and let's continue. And in here, I'm gonna, I'm gonna put them in here as well. Check this out. Some spelling rules to remember. I got them in here already. Look, with most verbs, remember, add S. Con la mayoría de verbos, simplemente en tercera persona, agregue S. Okay? For example, work, works. Play, plays. Walk, walks. Send, sends, right? You see? Add the S. Aquí está la regla que les mencionaba con respecto al cambio que surge todo verbo que termine en Y. Pero antes de esa Y va una consonante. Y decimos, ending consonant plus Y, eliminate Y and add I, E, S. We got study. Studies, you see? Try, tries. Fly, flies. What is try, for example? Do you know, guys, what is try? Intentar. Okay, very good. And fly, that's the easiest one. Volar o... Exactly. Exactly, volar. There you oh. go. So, you see? Those ones are the ones that changes, okay? Ahí tenemos esas que por lo general suelen cambiar, right? And we got the ones that we were discussing prior to this presentation. Verbs ending with double S, S, H, the H, X, and O, R, E, S. And we got them in here. Miss, Mrs. Wash, Watches. Fix, fixes, do, does, right? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Y ven acá. Ahí está. Y ven acá, over here. Si yo digo, mm, Isabel, check this out. I want you to pay attention to this example. Isabel, go to the beach twice a year. Yo tengo esta oración acá. Vengo y pregunto. Let me see. Uh, la, 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 la. Fredis, esta oración está correcta. Así como la tengo. Sí, está correcto. Isabel go to the beach twice a year. ¿Está correcta según su criterio? Yes. It's correct. Ok, that's your point of view. There you go. Uh, Miguel, is that correct, Miguel? Tomen en cuenta. Tomen en cuenta que estamos hablando en tercera persona. One a specific person. Es como que diga she. Right. Beach. Beach. Mm. Sería beach. No. No teacher. Sería. He, he say goes. Goes to the beach to a flight. Uh, teacher. Yes. Go. Okay. Uh, Isabel goes to the beach twice a year. Okay. Okay. All right. There you go. A eso, eso quería llegar. Vaya, en este caso tenemos que identificar como siempre el verbo. Que el verbo esté correctamente. Va, miren. Si yo acá hubiese puesto Isabel and uh, what? Rafael go to the beach twice a year. Ya, yeah, miren, esa está 100% correct. ¿Ok? Aquí sí estaría correcta. 
Why? Correcta al 100%, porque estoy mencionando dos personas, two people. So in this case, it's no longer simple present third person or singular. It's plural, right? Because I got two people in here, Isabel and Rafael. But in here, if I just eliminate Rafael, and I just let Isabel over here, the rule obligates me and tells me, Todo verbo que termine en O, que sucede en tercera persona, a ah, I mí mean, agregamos ES. So the rule says that, okay? And we got Isabel goes to the beach twice a year. Y ahora sí está correcta al 100%. Okay? Entonces tenemos que identificar que el verbo siempre esté bien, siempre esté correcto, cuando estamos hablando de una persona nada más o de algo en singular, ok? Just remember that, ok? Perfect. There you go. So, let's continue. I'm going to eliminate this one because I need to continue, ok? Let's go. Ok, now, this one is just for positive statements, ok? Now, let's jump into negative statements and we got the structure check this out the structure is subject plus okay this little symbol that you got in here this one is read like plus plus okay subject plus does plus not or if you want it contracted, does not, we got doesn't, okay? Plus verb in base form, plus complement. ¿A qué se refiere con verb in base form? Listen. Mientras en oraciones positivas nosotros teníamos como Isabel goes, goes to the beach. Acá ya el verbo no se va a modificar. We are not going to modify the verb, right? Why? Why aren't we going to modify the verb? Está cantando el gallo, son las nueve quizás. Okay, now, listen. Why we are not going to modify the verb? Because in here, people, in here, tenemos el auxiliar, okay? Acá tenemos el auxiliar das plus not. Y si ven acá, tenemos das. ¿Qué significa eso? Significa que ya aquí el auxiliar está haciendo la acción de la tercera persona. Porque ya tenemos el verbo auxiliar do modificado. Ok. So that's why el verbo principal por ende va a ir en forma base ok and i'm saying this in spanish for you guys to understand better ok take this out dice si no hubiera una estructura de, de doble tercera persona o sea es decir si usted ya pues, no respetara la, la forma base este, duplicaría digamos la lógica la negas exactly exactly entonces ya ahí ya por ende eh, estaríamos eh, aplicando doble tercera persona por así decirlo Ajá, se, okay, y, okay. Y, y no estaría correcto okay? no estaría adecuado okay, okay. There you go. So that's the reason why we don't have in here in the base form we don't have uh, an S, E, S or I, E, S check this out you see we got this one over here Sonia help me out reading this example Man, Sonia is really happy. Hi, Sonia. Can you help me out reading the example, Sonia? Sonia. Excuse me, teacher. <laughs> Repeat, please. Say que estaba bien feliz. Can you help me out reading the example? No, 
Entonces me estaba dando ánimo yo pensaba. Ah, bueno, ah, bueno, ok. Sí, estaba diciéndome, good job, tú puedes, vamos. Ok, that's perfect, that's perfect. All right, can you please help me out reading that example? She doesn't. She doesn't play the. Uh, no, read the example that, that we got here. Ah, uh, the okay. She doesn't work in the big company. Okay, there you go. Thank you, Sonia. Thank you. Okay, Maria Leticia, let me read this one. He doesn't study English. Okay, very good. He doesn't study English. If you take a look in here, we don't have right. We don't have the 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 verb modified. Okay, and we got it one with this one properly. Uh, Marvin, help me out reading the last one, please. Sorry. Help me out reading the last example. Example number three. Uh, the market does watch TV. Okay, Marcos doesn't watch That's TV. Right. Exactly. All right. Thank you, Marvin. Thank you. Okay, so this is like the way how we create negative statements using third person. Okay. Good. Then. Now, uh, do you have any question with this? Tenemos alguna pregunta hasta acá? Something that might not be like clear for you guys? Yes, it's just... Everything okay? Yes. All right. Okay. Perfect. Let's continue. Oops. And we got a comparison like this again. Check this out. Uh, we're gonna just put this one just for you to, to keep on mind. This, all right? Uh, you don't really need to copy this, okay? Pero aquí nada más lo he puesto esta para que vean la comparación entre positive statements and negative ones, right? In here, if you take a look in here, tenemos el verbo modificado, right? In each one of them over here. We got the modify uh, the modification of the verb, but in here, we just got the doesn't go, doesn't cook, doesn't send, right? You see? I mean, we don't have any other type of modification, all right? Or doesn't fix, right? You see? Entonces, con el doesn't, ahí estamos ya de, denotando que estamos hablando de una tercera persona. Y ya no hay necesidad que el verbo se modifique. All right. Pero, por el otro lado, en las afirmativas, como no llevamos un auxiliar, entonces por obligación el verbo se modifica. All right. That's all you got to know, people. That's all that we really need to know. Teacher. Yes. I have a question. Uh, right. En el caso de la, de, la, de la primera oración, she sends text message. Uh -huh. eh, por ejemplo, si yo digo uh, Marina en eh, Glenda send text message. En este caso ya no sería tercera persona, ¿verdad? Sino que solamente usaríamos el, el verbo en su, en su forma base. Forma. Exactly, exactly. Y ahí ya sería un plural, right? Okay. Desde okay. que mencionamos dos personas, ya eso es un plural y por lo tanto ya la S ya no va. En el verbo. Ok. Ok, yes. thank you. Ok. That's all that you need to remember, guys. Ok, cool. Let's continue. I guess you don't have any question with this, so let's try to continue. Remember that I am going to upload this presentation in the WhatsApp group, so you can have it in there. Let's go. Okay, now let's jump into the manual, people. Good, ahora bien, vámonos al manual. 
Porque ya vemos la parte de la gramática, something that we really need to uh, pay attention first. And now we're going to go into the practice that we got in here. All of you got the manual, right? Todos tienen el manual ya. Yes. Ok, perfecto. Si alguien no lo tiene, háganmelo saber. Ok, so I can help you out with that. Yes. Yo no, Yo tampoco. Okay. Yo no lo All tengo. right. Ok, cool. Uh, you girls, uh, uh, you are in the WhatsApp group. Ok, Ruby, uh, Ana, Leticia, Sonia y María Isabel. ¿Están en el grupo de WhatsApp ya? No, todavía no lo estoy. Yo sí. <risa> no, yo sí estoy, profe. Ok, ok, ok. Perfecto. Eh, ¿Sonia? Elizabeth, no, porque Sonia no me gusta. <risa> por eso no le entendía cuando decía Sonia. Ay, por Dios. Bueno, este, Elizabeth, entonces. Vale. ¿Por, ¿Por qué Mire, no está en el grupo? Fíjese que lo que pasa es que hasta ahora había el correo y el enlace, pero no sé si solo este, la website se puede eh, ingresar o, o se puede, me pueden agregar el número. No, no sé. No, mire, este, ¿está en el teléfono ahorita o...? Aquí tengo el teléfono, pero no, no, no he podido ingresar. ¿No, sé. ¿No ha podido? No. Sí, porque no, aquí en el... desde, si, si abre el correo, eh, puede hacerlo desde ahí. Ajá. Si uh -huh. gusta, puede abrir el correo desde su teléfono y solo le da un, un, le, le un clic en el enlace de, del, del, de que dice el grupo de WhatsApp y automáticamente okay. la va a redirigir a, a WhatsApp y ahí solo le da unirse al grupo. Pero tengo que, que conectarlo con el QR, el teléfono. No, ahí no, no. Me manda. no. Solo va a ingresar a su correo, al correo. Sí, vale, al correo que correo. Que aquí está el enlace, ah, sí, ok, entiendo. Aquí está el enlace donde dice para WhatsApp. Yo Ajá. lo abro. Ajá. Dice invitación al grupo de unir al chat. Vale, me doy unir. Dice que debo descargar. Ah, Parece pero esto lo está haciendo en la, la computadora. WhatsApp. Lo está haciendo en la computadora. Y puede abrir el correo desde su teléfono. Ah, sí, ahorita. Ahí simplemente vaya al, al correo que le enviaron y ahí dele okay. clic al, al enlace de, que dice de WhatsApp y ahí automáticamente okay. se va a unir. Ya lo entendí. Sí. Ay, disculpe, ya es el exceso de trabajo y exceso de trabajo. No se preocupe. No, no también, lo, también, lo podía hacer, también lo podía hacer desde la computadora siempre y cuando se conectara con WhatsApp web. Hoy oh, uh -huh. sí, ya pude. Gracias. Ah, perfecto. Pero perfecto. no veo el vale. manual aquí. Vale. Voy a reenviar. Lo puedo reenviar. Eso... Por... Sí, sí, a eso Listo. voy. Gracias, classmate. <risa> Para eso están los Thank classmates. Thank you. All right, I'm just going to uh, resend it. Ahí está. Y ahí está para los que eh, no lo tenían todavía, ¿ok? Ok, una vez lo descarguen, uh, I want you to go to uh, the page number nine, people. I want you to go to page number nine from the manual. And this is the page number nine that we're going to show up in here. Let me see. Here it is. Y aquí tenemos. This is the page that we're going to be working right now. Page number nine. Okay. It says describe regular activities in the workplace, okay? And in here, we have a short conversation. Check this out. What are we going to do, guys? Because I do really need we to practice this part uh, of uh, conversations. What we're going to do is I am going to read the conversation one time, slow, all right? And then I'm going to send you guys to the breakout rooms to practice for a couple of minutes this conversation, okay? Because I don't really need to practice this. Okay, it says in here, listen to your teacher read the conversation 
then practice with a partner. This is a conversation between Sofia and Mario, okay? All right, and it says Sofia. Pueden, eh, igual, pueden ir leyendo conmigo la conversación siempre y cuando mantengan el micrófono apagado para no generar in eh, eh, interferencia, ¿ok? Podemos ir leyendo despacio para practicar alguna palabra que, pues, o sea, no sea un tanto complicado el poder eh, leer, por así decirlo, pronunciar, ¿ok? Good, so, if you want people, let's place all, uh, all of you in mute, ¿ok? So, I'm gonna mute all of you. Ok, check this out. Listen. What do you do? What do you do every Monday morning? Once again, what do you do every Monday morning? It says Mario, I check my email, I check my email, and I call clients, and I call clients for the rest of the morning, for the rest of the morning. What about you? What about you? It says, Sophia, I have to read. I have to read a weekly report. A weekly report and attend and attend a meeting. A meeting. I also, I also have to organize meetings, have to organize meetings every two Mondays, every two Mondays. How often, how often do you check do you check your email your email do you check it every day do you check it every day it says mario yes i do actually yes i do Actually, I check it, I check it once, once or twice or twice a day. Once or twice a day, Sophia says, great, great, it is very important. It is very important. Okay, there you go. From this conversation that we got in here, esta pequeña conversación que tenemos acá, ¿tienen alguna pregunta con relación a alguna palabra que no conozcamos o pronunciación que no eh, tengamos muy clara? Yes, teacher. Me, okay. Wembley. The pronunciation and the... ¿Qué significa? Eh, I had to in the Sofia I had to write read and well ah, read. Ah, this one okay I have to read a weekly 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 weekly, weekly, weekly report see sí, weekly. Weekly. weekly weekly yes weekly exactly weekly, weekly significa semanal weekly. semanal weekly Weekly report, reporte semanal. Eso significa esta frase. Weekly report. Thank you, teacher. Okay, there you go. Any what, other one? What, what mean attend? Attend significa asistir. 
asistir eh, significa like, like for example, si tienen una reunión mañana con eh, en su departamento, digamos, en la empresa. Eso, I have to attend that meeting. Significa, ah, tengo que asistir a esa reunión. Thanks, teacher. Okay, there you go. Something else, people? That you might have, might have problems with? What is actually? La palabra actually, ¿qué creen que es? ¿Qué, qué creen que significa? Actualmente. ¿Verdad que comúnmente podemos decir que es actualmente? Pero en realidad no. ¿Qué bueno. significa actualmente? <risa> estas, de hecho, estas palabras eh, se les conoce como false friends, como amigos falsos. Así le llaman en inglés, false friends. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que, que, que tal y como son, eh, se dicen en español. Y, y de cierto modo tienen cierta lógica que así sea, pero en realidad no es así. <risa> Actually significa en realidad. Es como un conector. Exactly. En este caso, actually significa en realidad. Uh -huh. Ahora bien, ¿cómo se dice actualmente? Se dice <risa> currently. 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 Este significa actualmente. Nada que ver. Nada que ver, <risa> correcto. Okay. Teacher, yes. ¿qué, ¿qué significa actually? Perdón. Actually yes. significa en realidad. En realidad o, o, o de hecho también se podría. De hecho también, sí. Ah, bueno, ok. Muy bien. Ambas formas se puede utilizar. Otra forma de decir de hecho también puede ser en fact. En fact, cuando estamos hablando sobre algo y pues queremos eh, dar énfasis. Teacher, yes. The other example for the uh, false friends maybe could be embarrassed. <laughs> exactly. <laughs> exactly. That's another one, another word. I, I imagine it's, it's like a, a mom. <laughs> Imagínense que yo le pongo esta oración. Miguel. Sorry, Miguel. Is embarrassed. Because he is reading an example. A simple vista, muchos eh, se suelen confundir con esta palabra, embarrassed. Y dicen, ah, embarrassed, viene de la palabra embarazado. Pero no, en realidad no, ¿verdad? Significa apenado, embarrassed. Okay. Avergonzado. Como de embarazoso. Exactly, de ahí, no de embarazado, right? <risa> <risa> que ya sería pregnant. Mm -hmm. The other one teacher could be ADS or advertisement, advertisement or something like that. Advertisement. Advertisement, yes, yes, thank you. Advertisement, advertisement. yeah, that yeah. will be another one, exactly. Aunque en esa, esa palabra, eh, ¿sabía usted que para no decirla tan larga así, like advertisement, simplemente la puede decir así. ADS. Ads. Oh, ad. Ads. Exactly. Ah, ok, ok. Y un ad simplemente es como cuando nosotros estamos viendo un video, ya sea en Facebook, YouTube o donde sea, cualquier plataforma, y de repente aparece un pop-up, un anuncio. Es que right? like idea. Exactly, right? Y ahí es donde dice skip ad, right? Skip Entonces, ad. ad es viene de ahí, de, de advertisement. O simplemente publicidad. There you go. Perfect, people. Teacher. Uh, so, uh, Teacher. Yeah. Yes. And uh, what does the clutter means? Uh, what? The, the clutter. The clutter. How yes, do you spell the, that? The, um, 
D E C L U W T E R the 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 clutter or something like that the clutter the clutter I try to the, the, the where where have you seen that word in the video in, in YouTube and what is that video about um uh, let's see um this is like a uh, uh, um classes or or, or. because uh, like like the way you're saying like declutter it can be despejar ah uh, okay despejar. that's the, the, the meeting the clutter despejar is como limpiar una the in my desk for example exactly it comes from uh, that one you mean this word right give me one second i'm gonna copy it here like this like this oh, yeah yeah yes the clutter yeah, yeah i mean that that means like despejar it can uh, be like okay. a desk when you clean basically a desk or something like that you can do it like that way okay thank you Como cuando tenemos muchas cosas ahí, este empieza a moverlas. Despejar, uh, okay. right? that's the clutter Okay, okay. Yes. All right, good. The last thing, people. What is this? What about you? ¿Qué significa esa frase? ¿Qué hay acerca de ti? Oh, oh. ¿Verdad que podría, podría ser así? Pero en ese caso, miren, todo eso, todo eso se resume a ¿y tú? Todo eso quiere decir ¿y tú? What about you? Esa frase se dice cuando a nosotros nos hacen una pregunta sobre algo y nosotros empezamos a mencionar. Por ejemplo, un ejemplo. Si yo le digo a Carlos, hey, Carlos, uh, what do you do tomorrow? ¿Qué haces mañana? Ay, Carlos me dice, I mean, I go to work, I have a meeting, uh, and I had to go with my family to the park, okay, and everything. Y luego al final. En vez de decirme, and you, me dice, what about you? It's like, ¿y tú? Entonces, esa, esa, esa preguntita así, what about you, es para no repetir la misma pregunta. Simplemente es, what about you, es like, ah, ¿y tú? Es como devolver la pregunta que se nos ha hecho. Ok, that expression, what about you? Relax, Sonia, con la práctica ya no va a ser así. Digo, Elizabeth. <risa> okay, es, 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 es para que se le vaya el sueño, ¿ok? All right. Good people. So, now that we got this one over here, uh, let's put it this way. I'm going to send you to practice this short conversation for a couple of minutes. I need to see how many people we got right now. Hey, so I'm going to connect that in book. What about these people? You are 20 in this class and I just got 11. Ah, let me see. Karim, are you there? Because if you're there, I need you to practice. Rudy, yeah. can you participate? Mm, no sé si me está escuchando, Rudy, pero parece que sí. Pero yo, al menos yo a usted no lo escucho. No sé si tenemos problemas con el audio de ese otro lado. En Karim. Eh, I don't know. Pero lo voy a poner, Rudy, eh, en un breakout room para que al menos escuche la práctica, ¿ok? Let me see. We got two, four. Ok. Los voy a mandar a trabajar en parejitas. Quiero que me practiquen por un par de minutos esta conversación. Luego vamos a cerrar el breakout room y me la van a venir a leer acá, ¿ok? en pareja. La idea es que me puedan practicar lo más que puedan el vocabulario de acá. Ok. The vocabulary that we got in here. So, I'm gonna stop sharing and let me see. Sign manually.
Ok, there you go. Quiero que le den a aceptar ahí. Nos vamos a ir. Son las 9.39, 9.40. Les voy a dar tres minutos para que practiquemos, ok? Then we're gonna come back. Denle a aceptar ahí, por favor. And let's go to read and practice that short conversation. Marvin. Leticia, could you enter, Leticia? Puedo entrar. Okay, Marvin, ¿y usted? Uh, Marvin? No, okay, I think you put in. All right, so I'm gonna send this. Oh, yeah, me. Good. What do you do every Monday morning? Uh, I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. Uh, how often do you check your email? Do you check it every day? Yeah. Solo que, bueno, la, eh, me va a disculpar si igual no la, la, la corrijo un poco con, el, con este tema. Por eh, favor. Great, al final, great. Great. Sí, great, great is it's great. It's very important. Important. Great. Yes. Great. Eh, great. Ok. Eh, ¿Otra vez? ¿Conocemos? Sí. Sí. Siempre en, en el... Word. Twice and day. Great. It is very important. Okay. Hola. Okay. And uh, now uh, I'm I'm Sofia, and okay. you are Mario. Uh, okay. Rudy. Okay. Uh -huh. Um, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for. I, mean, I don't have. Ah, okay. A question. Okay. What do you do every mo? What do you do every Monday morning? Mm, I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings. La pronunciación sí me cuesta. Ajá, sí, es que cuesta un poquito. Hay unas palabras que sí me cuestan bastante, pero ahí vamos. <risa> <risa> eh, bueno, no sé si lo hacemos otra vez. Sí, si gusta otra vez. Dele, empieza. Bueno. What do you do every Monday morning? I check my email. And I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekend report and often a meeting. I also have. Es como bien seguidito. 
Sí, es como, ajá, como I corrido, it, como huh? que, sí, como que no it. termina. I check it, I check it once, once. once or once twice, twice a day. A day, a day, a day, a day, a day, a day, a day. A day. A day. Are you finished? Uh, no. <laughs> <laughs> no, 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 no. Como que no. No. Eh, teacher, ¿es yes. organize o organizer? Organize. 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 Organize meetings. Meeting. Meetings. Meeting. 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 Más yeah. sin tan... Tan, tan... Eh, digamos que la T se cambia por R en, en la pronunciación para dar un Meetings. toque de un poco más de fluidez. Meetings. Your audio is fixed, to... Rudy. Sí, Hola. aquí sí se escucha, Rudy. Eh, y ahora sí ya se escucha su audio. Ah, ok. Ah, me das Había cool. problemas ahí. Ah, sí, sí. Ya sí vi también que la, la, la otra, la otra, no me acuerdo cómo es que se llama. A ver, a ver, a ver. Karim. También ya le funciona. Me da cool. That's nice. Va, entonces, ahora sí los quiero escuchar, pero nos vamos para la sección principal. Ok. See you there. Ok. 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 Ok, cool. So we got them in here. Now I want to listen to you guys over here. Give me one second, I'm gonna place this thing. ¿Dónde están los demás? Se fueron ya, okay. <laughs> They continue practicing, I guess. Jesus. Ah, no, they're coming. Yeah, I mean, they're coming. All right. Let me see, guys. I think it's this one over here. Ah, yeah, but sure. There you go. ¿Qué quiere ser la primera parejita voluntaria? Me va a leer la conversación acá ya con todos. Oh, bueno, let's see. Okay. Okay, let's go. <laughs> go, go, Elizabeth. Are you ready, Wilbur? Yes, ready. Okay. <laughs> okay, guys. Go. Okay. One, two, three, but what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of, of the morning. What about you? I have to read a weekly report and they attend a meeting. I also have to organize a meeting every two months. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. Yeah, check, I check, I check it once or twice a day. Great, it's a very important. Okay, very good. Nice, nice. Thank you, Wilber, and thank you, Sonia. You did it excellent. Very cool. Good. <laughs> Now, Rafael, who were you working with? Uh, yes, uh, Isabel. Uh, you work with Isabel, and you were three, right? Yes. Yes. <laughs> okay. It was, give me one second. Sí, éramos it, was, it was Rafa, um, Isabel, and Rudy, right? Okay, let's yes. do it like let's do it like a circle. Rafa, let's practice with Isabel, then Isabel with Rudy, and Rudy will finish with Rafael, okay? Okay. okay. Like a circle. Okay. 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 Let's do it. Yo con, con Rudy con Fre con, Rafa. Con Rafael. Okay. Okay. What do you do every Monday morning? I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Uh, great, it is very important. Okay, there you go. Now. Rafa, I want you to practice with uh, Karim. No, who is, who is it? Is is Rudy. Rudy, there you go. Okay. Okay, okay. I'm Sophia. Yeah. Uh, what do you, okay. What do you do every Monday morning? I check my emails and I call client, clients 
for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Monday. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It's, it is very important. Okay, very good. Now let's try to finish. Rudy, let's be Sofia and Maria Isabel will be Mario. Ahora, Rudy, usted es Sofía o yo soy Sofía. Usted es Sofía. Yeah, um, <laughs> just to finish the cycle. <laughs> okay. What do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the reset of the morning. What, what about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also, I also have to organize meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, Yay. very good. Thank you to you three guys. You did it excellent. Thank you. Thank you. All right. Now, Carlos, who are you working with? Um, okay. Uh, I don't know. <laughs> I don't know. Uh, with, with, with Anna. With Anna. Sorry. With, uh, with Anna. With Carmina. Anna. Yeah, yeah, okay. So, okay. Yeah. Anna. Anna, Anna, are you there? Okay. Uh, I, I first? Uh, yes, yes, Anna. Let's Sophia? start. Sophia? Yeah. I, Sophia. Okay. What do you do every day, every Monday morning? Uh, I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Right, it is very important. Okay, excellent. <laughs> you did it very good. Thank, thank you, you teacher. Guys. Thank you, thank good, you. Good. Thank you to you. You did it excellent. Thank you, classmate. Good, good. The same now, to you. Miguel, you ready, Miguel? <laughs> and Maria. Let's yes, go. I'm ready. Okay. Let's go. All right, let's, Maria Leticia B. Sofia. Uh, what do you do every Monday morning? I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Right, it is very important. Okay, very good. Excellent, thank you, Miguel and Maria Leticia. You did it nice. Thank you, teacher. All right, there you go. You. And the last group, let me see. It's gonna be Karim, Marvin, and Freddy's. All right, Marvin, are you there? Okay. Okay, okay, let me see. Okay, it's gonna be Karim and then uh, with Marvin, right? Then Marvin with Freddy and then Freddy we will finish with Karim, like uh, the prior group, okay? Good, let's Bye. start Karim. Uh, what do you do every day? Every Monday morning. I check my email and I call clients for the for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekend report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every? Mm -hmm. Yes, 
I do actually check it one or twice a day. Great. It is a very important. Okay, nice, nice. Now, Marvin, B. Sofia, and Freddy is going to be Mario. Okay. What do you, what do you every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly, weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How, how often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It, it is very important. Okay, great. It's very important. All right, there you go. Great. Okay, cool. Now, uh, Freddy, let's try to finish with Karim, right? In this case, we're going to be Sophia. Okay. What do you do every Monday morning? I check my Emily and I have friends for day rest of the morning. What how do you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it on or the or nice. size a nice. day. Great. It is very important. Okay. Very good. Thank you guys. Thank you for your participation. You did it excellent. And thank you everybody, okay? You did it very good, people. Perfecto, lo hicieron muy 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 bien. But listen, guys, by tomorrow, we will continue with this information because I don't really want to stay uh, with you, uh, you know, like the whole night. Para mañana vamos a terminar esta actividad que igual eh, era para ahora, pero eh, no los quería llevar muy acelerados, okay? Want to be completing this information by tomorrow, que igual va a ser con esta información que son como daily routines o rutinas diarias eh, que podemos mencionar, okay? Y que igual la vamos a colocar acá, in this, in this section in here. But tomorrow we will do that, ¿ok? We will do that tomorrow. Y lo vamos a hacer como un pequeño, una pequeña retroalimentación. Un modo retroalimentación. Just for you guys, if, uh, to see if you remember what we were discussing in here tonight, in this class. All right? Good. Uh, Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos estado viendo? ¿Something like that? Teacher. Sí, antes de pasar a la asistencia, por eso estoy preguntando si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Ya para. You know, going to bed. <laughs> so, you don't have uh, any question, guys? Nothing? Ok. Nothing. Ok, cool. If you don't have really, uh, if everything is clear, if everything is okay, eh, nada más. Give me one second. Nada más quiero mostrarles algo. Listen up, listen up guys. Eh, para evitarnos inconvenientes, y, y me refiero, y, y lo digo desde ya, porque sí, no me gustaría, yo no soy de los que me gusta, eh, digamos, estresar a la gente. ¿En qué aspecto? de que si ya llegamos al día de que me tienen que entregar todas las tareas y no me gusta así como, mire Isabel, por favor, termíneme para ahora las cinco tareas que le faltan porque ya, ya, ya necesito su nota. Entonces, como que no, ¿verdad? Eh, miren, vamos a hacer algo. Como cada, recuerden que cada, eh, que cada semana cada finalización de semana, pues ustedes tienen que terminar sus tareas también. En un momento que les pueda quedar libre durante el día, traten de avanzar lo más que puedan eh, con respecto a las tareas. 
recuerden que eh, el desarrollo acá de la plataforma es acá les va a aparecer la clase de ahora les va a aparecer acá mañana y acá al lado ya está la tarea esta es la tarea que ustedes van a tener con relación a esta clase que se ha estado viendo ok entonces solo son cinco pequeñas oraciones en las cuales ustedes van a seleccionar cualquiera de estas y le van a dar enviar ok entonces para no generar eh, digamos eh, que a última a última hora me van a tener ahí eh, pushing pushing que, que las terminen traten de, de, de ir al día lo más que puedan recuerden que esto aparte de ser evaluativo les sirve a ustedes como retroalimentación como una práctica adicional eh, sobre las cosas que se ven acá en clase ok y si ustedes tienen un chance de poder avanzar con las tareas y si ustedes le entienden perfectamente o le entienden parte del tema que se va a ver a futuro y ustedes dicen, ah, voy a intentar con esta tarea, a ver si me sale. Lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿ok? Eh, que se pueda adelantar porque la idea es que, eh, digamos, podamos trabajar bastante con lo de la plataforma. Y pues al final ya de cada semana tener lista las cinco tareas eh, requeridas de esa semana en específico. Se los agradecería si lo hacemos de esa manera. Porque sí, al final yo sé que, que es un tanto tedioso más que todo para ustedes que me vayan a tener ahí encima de ustedes diciéndoles ¿verdad? Que, que las terminemos. Eso nada más como para un, un pequeño consejo. Ok. Good. Eso sería todo por eh, la clase. Voy a pasar a asistencia y ahí quedaríamos ok con la clase número uno. De antemano. Yes. El, la presentación la mandará hoy. Sí, sí. Nomás termine la clase, la voy a subir al grupo. No se preocupe. Okay. That's, All right. that's right. There you go. Ok. Uh, Teacher, la... solo lo último, disculpe. Sí. Esta palabra que se escribe, Chedule Events, ¿cómo se pronuncia? Porque no le, no le ah, entendí muy bien. Ma, se pronuncia schedule. 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 Yes, schedule. No quiero tener dudas. Ok, schedule. perfecto, perfecto. Schedule. Gracias. Thank schedule. you, thank you. Ok, there you go. Muy bien. Vamos a ver. Uh, Ana Carmina. Present teacher. All right. Por cierto, Ana, con usted me quedaría hoy en los 10 minutos de feedback. Ok. Esta sería okay, la primera. Teacher. Vamos a hacer por orden okay. de lista. Así que se me okay. queda. Pues. All right. Uh, August, Augusto César. Okay. It's not here. Carlos Ernesto. Present teacher. All right, perfect. Elizabeth Joanna. All right, so she is not here. Evelyn Jamilet. Okay, no, Evelyn. Fredis Eliseo. Present. Okay, good. Freddy Ernesto. Here. It is Daniela. All right, so she is not here. Jacqueline Janet. Okay, so she is not here. Karim Janet. Present. All right, so she's here. Good. Liliana Laura. All right, so she is not here. Uh, Maria Isabel. Present. Okay, so we got it here. Maria Leticia. Present teacher. Okay, perfect. Marvin Oswaldo. Present teacher. Okay, very good. Miguel Angel. Present teacher. Okay. Rafael Alejandro. Have a good night, teacher, everybody. Okay, bye bye. Uh, Rudy Alexander. Rudy. Sí, está, teacher, teacher, pero no le escucho. Ah, ok. Present teacher. Ah, ok, ok. Thank you, thank you. Sonia Elizabeth. Present teacher. Ah, ok, there you go. Wilber Francisco. Here, teacher. All right. Wilson Hernaldo. 
Alright guys, gracias por haberse conectado, alright, y bienvenidos, ok, to the first class, y los espero mañana, ok, en punto de las 8. Bye bye people, bye. good night. Bye. Good night, bye. Bye. Good night. Good night. Good night. All right. bye. 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 Good night everybody. Except Anna. <laughs> okay, teacher. <laughs> All right, so we're gonna stay with a couple of minutes, just you know, to to clarify uh, if you have questions or something like that. Okay, good. Recordemos estos diez minutos simplemente son para aclarar cualquier duda que usted pueda tener, ya sea con la plataforma, con lo de las tareas, eh, o con de, el tema que se ha estado discutiendo ahora en clase. Okay, así que I'm all ears. If you have questions, ask. Ok, um, no, con los temas que hemos estado hablando ahorita, me van quedando todavía más claros eh, en la clase anterior, pero tenía unas dudas, pero aquí ya se están aclarando más ah, con respecto a lo de, ajá, lo de agregar la letra ES y es, eso ahí se me había olvidado, lo de la vocal, ajá, entonces... Ah. ¿Y por qué el verbo ya va eh, normal, o sea, como es en las oraciones cuando va el auxiliar y tú? Ah, tú, ya cuando ya son tú, negativos. Exactly. Exactly. Ahí ya, ya, ya me quedó mucho más claro. Ah, that's, that's Y con la, con la plataforma, pues, en las primeras clases sí tuve problemas, pero ahora, gracias a Dios, ya, ya le entendí cómo va, ya no, no cuesta entrar ahí. Ah, no hay perfecto, problema. Perfecto. Solo estaré pendiente con las tareas puntuales. Exacto. Pero en Dios. ¿sí? Exacto. No le hablo todo en inglés porque no puedo. <risa> no se preocupe, quisiera, vamos, pero, vamos, pero vamos a aprender. Yo vamos sé. comenzando, exacto. Sí. Y ya luego ya va a ver que esto es un proceso que poco a poco se va logrando. Sí, yo día. sé que un día vamos a hablar como usted. Yo sé que sí. Claro que sí. Y por supuesto, a mí me encanta la clase. Me gusta cómo le explican. Entendemos súper bien. Al menos yo entiendo uh -huh. súper bien. Si tengo alguna duda, por eso me gusta preguntar. Porque es en inglés correcto. no podemos tener errores en la pronunciación ni en la escritura. Porque ya dice otra cosa. Es, es correcto. Como idioma. Es correcto, Ajá. correcto. Y es Entonces, mejor siempre preguntar para no quedar con esa duda. O luego suponer que así es, cuando en realidad puede ser algo diferente. Es correcto. correcto. Yes, yes, sí, nice. por eso mejor pregunto. Y pues, <risa> me encanta la clase. Quiero aprenderlo. Right. Primero, vamos a aprender, le vamos a poner claro mucho empeño, sí. algo importante. Claro. claro que sí. Y pues, me gusta cómo nos dio la clase, profe, excelente. Thank le you, agradecemos mucho y le agradezco cómo nos da la clase. <risa> me gustó cómo lo explicó, súper bien. Thank no hay donde you. perderse. Thank you. Y pues alguna duda, como dice usted, ¿verdad, teacher? Pregunta. Claro que sí, siempre ahí mantenernos preguntando, que eso es, créame que si dos veces, tres veces usted me dice, mire, explíqueme que todavía no entiendo, yo con gusto lo voy a hacer, y para eso estamos acá, ¿ok? Para la idea es que, es que cada de uno verdad. se vaya sin ningún tipo de, 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 de duda, ¿all right? Correcto. That's Correct. the idea. No, okay. <ríe> that's nice, that's nice. Y de verdad, de verdad, gracias, teacher. Le, agradecen, le agradezco. Y pues okay. voy a poner todo de mi parte para aprenderlo bien. Ok, perfecto. Aprender lo, es lo, que, lo, que, lo que me interesa es poder hablarlo, poder entenderlo, <risa> pues le entendemos, le entiendo lo, lo que está diciendo. Solo sí. que la pronunciación, ya platicarlo no podemos todavía. Falta Pero ya a poco a poco, a ver, vamos que, a con la práctica, <risa> poco a poco vamos a irnos soltando más, que ya vamos a ir. Eh, <risa> Y sí, aprendiendo nuevas palabras, practicando las que ya sabemos. Y pues aquí ahorita, la práctica um, es más que todo. Y, y ahorita, ¿cómo le pareció la pronunciación que tuve? Estuvo más no, o menos. Estuvo ¿verdad? bastante no bueno. Estuvo mal. bastante bueno. Sí, sí, la verdad, como sí, le digo. Mi compañero. Lo, como le digo, la, lo, lo que necesitamos es eh, seguir eh, practicando. Eh, en este tipo de, 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 de idiomas, créame que aquí lo que importa es más que todo eh, el practicar, el practicar, porque usted se puede memorizar mucho vocabulario, mucho vocabulario, pero si no se practica, si no practica. Ese vocabulario, eh, pasa que, ah, yo le entiendo lo que dice, pero yo no puedo hablar. Eso es lo que eh, eh, ahí recae. Correcto. 
que podemos saber mucho, podemos entender mucho, pero al momento de expresarnos nos cuesta. ¿Pero por qué? Sí. Es, es por la falta de práctica. Créame que, que poco a poco, si ese vocabulario nuevo que se va aprendiendo se va practicando, ese vocabulario va a salir suelto. Ya luego sí. se nos va a quitar eso de que, ah, estoy pensando lo que me está diciendo, lo estoy transformando en inglés para luego decirlo yo. Ya luego va a salir como, <risa> si yo le digo, ah, hello, usted automáticamente sabe que hello significa hola. Entonces, eh, así sí, poco a poco, pero eso se gana a través de la práctica. Ya va a ver que poco a poco es un proceso. Bueno, que, pero que es que va vamos a, a estar practicando mucho con usted. Ah, claro que sí. Ser más práctica, mejor. Es mejor, claro. Gracias, que sí. teacher. De verdad, no. Ahorita bueno, no, no bueno, tengo sabe. preguntas. Ya no, ya no tengo problemas con la plataforma. Solo voy a ver lo del manual para irlo practicando también ahí. Me gusta imprimirlo. Yo estar. Ah, perfecto. Sí, se pueden ahí. imprimir las páginas que, que se van a trabajar y, y pues. Ajá, ya es, no más, es un tanto más sencillo, exacto, un tanto más sencillo de, okay. de poder manejar ya con, con las actividades. ¿es Así cierto? es. Vaya, perfecto. Bueno. Entonces, si ya no hay más, <ríe> nada más que agregar, pues la espero mañana, ¿ok? En punto de las ocho. Sí. There you ok, go. teacher. Perfecto, entonces. Good night, teacher. Good night, que tenga una excelente noche. Bye, bye. Gracias, igual. All right. Bye. bye. All right, so this was the first class. Uh, the first class was related to the simple present, okay? Uh, As so we remember, the simple present, uh, generally when we talk about the simple present, we talk about statements, positive statements, negative statements. We were discussing the uses of the simple present, when to use affirmative statements in first person, plural, and in singular. Remember that when we use simple present in singular, we generally modify the verb with S, sometimes I-E-S, E-S, right? And those, those are like the type of modifications that we got, right? Especially for third person. And also we were discussing about the negative statements when we generally add doesn't or don't okay to form negative statements so by tomorrow we will continue with this type of structures because we need to have a little bit more practice with this okay and i know that we are going to have a good class tomorrow as the one that we had tonight So that's going to be everything for this section, right? And tomorrow we will continue with some extra practices, as I said, and we will be using the manual because in the manual, we got a lot of information that we can you know, take advantage of it. Uh, we got conversations to practice there, exercises to do, and that will help everybody to improve Uh, the skills, right? The macro skills that we need. So that's it for tonight. And I hope to see everybody in the next video conference. Bye-bye.